Pemirsa kawin mawin partai politik menghadapi kontestasi pemilu 2024 semakin menarik. Usai gamang dengan partai Gerindra, kini partai kebangkitan bangsa siap bekerja sama politik dengan partai Nasdem. Jumat pagi, Dewan Syuro dan Tanfis Partai Kebangkitan Bangsa menggelar rapat pleno di kantor DPP PKB di Jakarta guna membahas proposal kerjasama politik dari Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan rapat pleno berlangsung alot karena membahas detail bentuk kerjasama. Tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan itu. Yang jelas, pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawar kerja... rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soan khusus ya? Karena ada infonya Bang, hari ini Gus Imin akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk... Ya, itu teknis. Dinamika politik PKB ini disinyalir masih ada kaitan dengan hubungan gamang PKB dengan Partai Gerindra. Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB, Andi Muawiyah Ramli mengatakan fenomena politik setahun terakhir tersebut juga menjadi pembahasan alot dalam rapat pleno. Kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal seperti ini, Anda semua tahu. Nah, karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini, PKB ini, sebagai partai ideologis. Bergabungnya PKB ke koalisi perubahan, maka disebut-sebut akan memperkuat amunisi koalisi di Jawa Timur. Bahkan disebut-sebut bergabungnya PKB bisa memperkuat posisi baca pres Anies Baswedan di Jawa Timur. Pak Muhammad Iskandar, kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terpengaruhkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan satu dua hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Menteri ya? Kalau persetujuan dalam arti kata menanggung-nanggu aja kan. Itu belum 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 tuntas sepenuhnya ya. Dia memilih untuk maju dengan PKB saja cukup. Nah, insya Allah apa yang terbaik lah ya. Kenapa kita harus paksakan bubar kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang. Syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai ini kan satu rido yang bagus kita nggak tahu 31 Agustus 2023 baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan bersilaturahmi ke pondok pesantren Tebu Ireng Anies langsung disambut Kiai Haji Abdul Halim Mahfuz atau Gus Kikit dan menggelar pertemuan singkat di dalam kasepuhan Anies bersama istri juga melakukan ziarah ke makam pendiri NU di Ponpes Tebu Ireng, seperti ke makam Hashim Asyari, Wahid Hashim, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, serta makam Gusolah. Selain sowan ke tokoh penting di Jombang, Anies juga menyempatkan diri bertemu Ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Nyai Haji Muhasona Hasbullah. Bersama istri Ferry Farhati, Anies menyambangi kediaman Ibunda Gus Imin untuk bersilaturahmi sekaligus meminta doa. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.